今回はどうしましょう<笑>普通に来た普通に普通に普通に来た今回は今まで触れてないと思うんだよねこの子 MacOS のほう、えー、新しいバージョンはいはいはいはい MacOS いくつ 15? お十二1 2ですね今ベータ版パブリックベータ版を入れてみてるんですけどほいほいほいモントレイバージョン12、はい、ベータっていうのを入れてるんですけどおこの話ってしたことなかったなと思ったんで、はいはいはいうん、入れときたいなとでこれに合わせて iPad も iPadOS15iPhone も iOS15、はいはいはい、になるんだけどそれもベータ版入れて、うん Mac うん、iPad、iPhone 全部がベータ版入れた状態にしてあるんですね。はいはいはい。それでちょっとお話したいなと。なるほどなるほど。うん、いいあのそんなお題でいいほん。本当に何も知らないのに逆に教えて。<笑>いいんじゃないですか<笑><笑>知ってて喋るの難しいし、ね、あそうなのっていうのが難しいよね。あの知ってるのにそういうのやったことないっていう体でお願いできないでしょうか<笑><笑>今日はあるんじゃ本当に知らないってこと言いたいでしょ<笑>、うん、そうノーチェックだよってことだよね今日、ま、マジで1ミリも何の情報も入れてないよ<笑><笑>えっとねもっとね公開はいつなんでしょう多分9月これが9月10日の放送だからはい、はいまあ、割と近い、うん、もうすぐ公開されるんじゃないでしょうか。で今回、まあ、バ,バクッといくよまずね、はいえー、この「秋登場」とか書いてないですね。みんなとつながる共有する何かを作るそのための方法がこれまで以上に広がります、うん、新しい新機能が加わるフェイスタイム洗練されたデザインに生まれ変わるサファリユニバーサルコントロールに、うん、あとショートカットによりパワフルに進化する連携機能必要なことだけにのめり込める集中モード他にも驚くようなアップデート満載です確かにねこのまずつながるってことと、うん、でその中の一つとしてフェイスタイムの共有機能系が増えたっていうことと、うん、でサファリは確かに生まれこれ今使ってるサファリだけど、うん、こうなんかタブのとことか雰囲気変わってるでしょあ,あ本当だ、うん、違うっていうことねこうやればこれが出るねなんかこの辺のタブの感じとかシンプルになったっていうことねそれとユニバーサルコントロールこれが結構重要でただ、うん、ベータ版ではまだ搭載されてないんですよはいはい,い試してないんだけど詳しくは後でねでショートカット、はい、iPhone とかについてるショートカットアプリがついたと。うんこれねショートカットこれね、うん、で今,今出てきたリストっていうのは iPhone とかで作ったショートカットが出てるんだけど、うん、共通のものが使えるようになるってことだね、うん、それとこれ結構一番俺ポイント高いなと思ってるのは必要なことだけにのめり込める集中モード、うんうん、っていうのもつきましたこれをまた説明しますはいえっとねフェスタイムのこといろいろあるけどまあこれ流すよ<笑>ここはねえっとどういうことかっていうとフェイスタイムしながら、うん、まあズームだね、うん、ズームに対抗してるってことだよね、うん、フェイスタイムでこうやって通話しながらこのアップル TV の映像を一緒に見たり、うんうん、だこれ清水とフェイスタイムし,してるとしたらこの、うん、これ一緒に見ようっつって再生すると同時に同じタイミングで映像が止まったり再生したりするっていうことだね。で通話してるから一緒に見てるかのようになれるっていうことかな。なるほどね、うん、そういうようなこととか音楽もそれができるとか、うんうんうん、あとフェホームページサファリのブラウジングもそれができるのかなブラウジングって言わないのかなあの場合は。まあ、なんかそういうこととか、うん、そういう共有ができるってことですね。うんなるほどね、うん、まあそのみんなで会社行かないでえあの在宅でやってたりするから多分そういう機能を増やしたということでしょう。なんかセミナー関係みたいなのとかあの会社のミーティング、うん、とかで
あのー、ほら動画とかちょっと見ながら、うんうんうんまあ、議論したりとかってあるじゃん、うん、で講師の人がさ自分のこう講義動画を流しながら、うん、なんだろうね一つのテーマについて生徒さんたちいっぱいにこう伝えていくみたいな、うんまあ、学校の授業なんかも同じかなそうしたら途中でこう止めたりとかっていうのもねそうしたらできるわけで。これがそうかな画面をシェアなんだね、うん、それで多分この白いウィンドウがそのプレゼンの PDF か何かを見せてるのかな、うん、なるほどなるほどなるほどそういうのにも使えるそ,そしたら普通にあれなんだあのキーノートみたいなので、うんえー、プレゼン資料を開いておいて、うん、でなんていうの見せながらとかホワイトボード的に使いながらとか、うん、そんなのもまあ普通にできちゃうとそうだねうん、でさらに一番問題だったのは、ね、フェイスタイムってさ、うん、Mac とか iPhone とか持ってないと使えなかったから Windows とか Android の人はできなかったでしょ、はいはいはい、それが今度 URL が発行されてそのブラウザから参加できるようになる,<笑>なるほど、うん、もう完全にそういう方向<笑>完全にズームとか同じ方向ね<笑>、うんまあ、これが広がるかどうかは分からんけどもまあそういう機能つけてきましたということですね,、まあ、ねはいそれと、はいまあ、サファリはさっき見せたこのシンプルになったなんかなんかウィンドウっぽくなくなったっていうかねなるほどね、うん、とかまあその分表示エリアが広がったりなんかしてんのかな、うん、としたらそんな感じちょっと今バグがあって表示しない、うん、今タブが2つ開いてるじゃないですかうんうんうん、でそれをコンパクトっていう方を選ぶとタブがこの上に入るらしいんだけど、うん、なぜかタブが出てこないんですよこうやってこれ多分バグなんだよねなるほどねこれどうやってタブ選ぶのって話になっちゃうんだけどまあちゃんと治るでしょうとは思ってるけどねそうすれば本当上1行だけになるってことかなすごいねうんサワリはそんな感じあとスピードすげえ速くなったさらにへえ、うん、あそれはありがたい思い込みかもしれない<笑>そして今回俺が一番注目してるのは集中モードですよ、うんうんうん、これは iPhoneiPad にもその最新、OS、ベータ版 OS 入れとくと全部共通で動作するんだけど、うんうん、例えば Mac で集中モードを切り替えると他のデバイスもそうなるんですよ、うん、Apple Watch も含めて。これ何かっていうと今まででいうところのえお休みモードっていうのがあったんだけどそれなんですよ。でここで見るとねえっとあこれか今月のマークになってるけどこれお休みに今なってるけどパーソナル仕事睡眠映画あ動画鑑賞っていうなってるけど多分この辺は自分で作ったんだよね。で仕事とかって分ければその通知とかそういうものを制御できるんですうん、うん、でもっと具体的に言うとお休みモードはまあ昔からあるお休みモードだからお知らせが来なくなるし電話は2回連続でかけてくれるとつながったりするっていうのがお休みモードだったんだけど今度例えば仕事っていうモードにするとするじゃないですかこうやって。うんうんうん、そうこうしておくと今 iPhone も AppleWatch も全部そうなったんだけど、うんうん、この仕事の時にはこういうふうになってて仕事の時にはアプリでこの通知は普通に出してくださいっていうふうに設定するんです。うんうん、で、えー、パーソナルの時はこれだけ出してくださいそれ以外は通知出さないでください。うんうんうんうんで動画鑑賞の時は LINE だけ通知出るようにしてください、うんうんうん、みたいに、うん、そういうふうな設定をしとけるんですねで,で、えー、動画を見てる時はとにかくあのトレードの通知とかさ、うんうんうん、メッセージの通知が全部出ないっていうふうにしとくことができる、うんうん、だけど緊急の時の人だけ設定しとくとかできるってことですね、うんうんうんそれが例えば仕事で今連絡先っていうのは0人になってるけどここに清水君を登録すれば仕事にしてる時は清水君の電話だけは受けられるとかまあこっちでね電話フェイスタイムをオンにしちゃってるから全部来るんだけどだからこれ連絡先は入れてないんだけどパーソナルでこっちに
実家の人たちだけ登録しとくことで、うんうんうん、あの電話はならないようにしてるんだけどこの連絡先の人のメッセージと電話だけは通知が出るようにする、うんうん、っていうふうにし,しとくそうすると仕事の人は逆に受け付けないってパーソナルの時はなってるみたいな感じだよね。うんそういうのを細かく自分の,、えー、とその通知を受けたいやつでアプリでとか人でとかで変えられるんですよ。なるほどなるほど、うん。そういうのがこの集中モード。なるほどね。うん、もうなんだろう,なんだろう一生懸命特に多いのは動画とか作ってる時かな、うんうんうん、なんかこうあのメールとか来ちゃってさなんか。当然だけどお知らせ出るじゃん、うん、と気になっちゃってさ、ね、集中できなくなっちゃう,<笑>ちゃう,ちゃう、うん、あれだからあのあ動,画動画編集始めたなってみんな知ってるから電話したりするんですよ俺たち周りの人間が「あっ清水なんか難しいこと始めたぞ」っつってからかってやろうってなるわけじゃないですかなるほどね、うん、それをシャットアウトできるんですよ清水君自分であ,なるほど、ね、あ,あいつらを遮ってやる<笑><笑>そういうモード、まあ、メールはいいんだけどさ、まあ、その電話よね、うん、やっぱね、うんうん、あの止めたいのはね、うん本当うん、あのかけ直せばいいって思っててもさ、うん、な,なっててさあの鳴り終わるまで、ま、出ないでいてさで後でかけるにしても、うん、なんか気になっちゃうじゃんそのかけるまでなっちゃうなっちゃう、ねうん、なんだろうとかさうん、だからそれを一旦ならないようにしとけば集中はできるよね確かにねそうだよね、うん、とそういうのを仕事用に作っとく<笑>、えー、プライベート用に作っとくとかあとはこの動画鑑賞用に作っとくとか、うん、そういうことで自分なりに作っておけるってことですねなるほどつまりあれだよね世界中の方がそこのところはうざいと思ってたという、うん、そうそうそうそうそう<笑>どうでもいい例えばツイッターの通知とかお知らせみたいな、はいはい、ああいうのはいらないんだけど常に出ててさなんか面倒くさ、うんね、邪魔だったじゃないですか、うん、ああいうのをあの調整できるってことねあれしかも完全にシャットアウトするとそれはそれで不安だったりするしねそうそうそうそう,そう<笑>本当にでさらにねこれ同じ連動した話だけど、うん、通知もあのうん、あこれは Mac 版だからちょっと意味が違ってきてるけど iPhone とかだと、うんあのうん、おまとめモードっていうのができてこれうまく見せ今おま,おまとめがないからちょっと見せられなかった,たまうまいことおまとめが出てないかなと思ったら出てなかったけどこの、うん、一番上のところにおまとめって出るんですよ。うんはい、でおまとめに入れるってことが選べるようになるの。その今まで通りの通知の方法と、うんはえー、朝8時から夜8時まではおま,まとめるっていうのが選べるようになっててそれを選んだ通知っていうのは、うんそのうん、この一行一行にならないんですよ。あはははこうなんていうの今マックすでにそういうのあるけど、うん、こうなんていうのかな複数のメールとかがこう一個にクシュってなってて。うんうん、でタップするとこうバラッて開いて見れるみたいなやつだよね、うん、きっとそれをアプリアプリをメールと LINE とフェイスタイムとかってそう,そういうのをおまとめに入れちゃうってやると、うん、それは一つのおまとめっての中に入ってくるさらにそうかそうかそうかそうか,だか無視することがしやすくなるよねなるほどアプリがこう横断してできるわけだ、うん、今まではそれはできなかったからねそ,うそ,うそ,う、うん、それを集中モード別に設定しておけるからやりようによってはすごく、ねうん、清水みたいに邪魔されたくない人はそれを細かく作っておけば、うんうんうんうん、いいっていうことだよね。確かに確かに、うん、そういうモードこれ結構重要でそれは本気で使いそうな気がする、うん、俺ただ注意しなきゃいけないのはこの一番下にあるデバイス間で共有っていうこれをチェックデフォルトで入っているから。はい、はいいとにかく iOS デバイス、Mac デバイス全部が共通でそ,、ね、そのモードになっちゃうんですね。うん、と今までだったら iPhone と,、えー、と Mac と iPad は通知鳴らさないけど、えー、と iPhone は鳴らすみたいな、うん、そういうことができなくなっちゃうんですね
なるほど。だどれかそのデバイス間で共有を外せば一個一個逆にコントロールできるけど煩、うんうん、わしくはなるわね。まあそ,それはしょうがないよね。うん、そうだから結局共有,共有する方にしておいて、えーとうんうんうん、使いやすいように設定していって、うんうん、この人だけはどんな時でも通知を受けなきゃいけないとか受けたいとか。<笑><笑>今プロジェクトやってるからこの人の通知は全て出すとか、うん、そういうふうにその都度調整していけばうまいこと使えそうだなとは思ってるけどね。<笑>なんか今とんでもなくくだらないことを思い出しちゃったんだけどさ、うん、昔まだガラケーだった時代になんかあのほら着信によって着信音を変えるって機能があったじゃん。うんうんでクライアントのまあちょっと嫌な人がいてその人の電話は大体面倒くさい話なんだけど、うん、あのなんだっけダースベイダーにしといたんだよな俺そういうのなるほどね思い出すそれで警戒できるってこと、ね、<笑>そうそうこれが鳴った時にはだいぶ緊張して出るみたいな感じだった時あったなと思って<笑>それに似てるかもね確かにねそれを個人が設定できる<笑>うんうん、いいよね、うん、<笑>それがこの集中モードですなるほど結構もう1ヶ月近く使ってるけど、うん、なかなかいいですね、うん、だんだんこう<笑>自分に合ったあれにか気がついた時に直してきてるから、うんうん、いい感じになってきてますそれとクイックメモ<笑>これはねアイ iPad の時にすごく意味があるんだけどうん、Mac でもできるんだけどこれえっとねオプションキーキーボードのオプションキーを押しながらここの角、うん、下の角っこにこうやるとう、うん、違うコマンドキーだったごめんコマンドキーを押しながら角をこう角に押し付けるとなんか出てきたでしょ、はい、これがメモ帳なんですよほうこれうん、でこれが例えばここに何か書いて書いて閉じたとしてもコマンドキーを押して角にやると、うん、ほらあなるほどねこういうふうにあいいねそれ、うん、で Mac だとあんまりこの結局この後ろ行っちゃうんですよこうやってねただのウィンドウだからそうかそうかそうかそうかずっと前面に置くとかできるといいけどねできないよねうん常にウィンドウ全面にみたいなのないもんねそれができるとさらに便利だと思うけどうななな違うな,なそうだね確かになさそうかな、うん、ピンで固定ってそこれ違うかな違うね、えー、<笑>ピンで固定ってなんだろうなんだろうそのメモリストで上にいるってだけかあそういう意味かで例えばこうこうひそいてサファリのウィンドウをちょっとこう小さくしておいてこうするじゃないですかで、うん、この URL をドラッグしてこうやって入れるとほら、うんうん、サムネイル付きでねでで入る、うん、ちゃんと入るしテキストも、うん、テキスト選んでドラッグして入れるとほら、うん、画像もこれ画像じゃないね画像アップルサイトには画像がないか、うん、そうアップル画像ないんだよね<笑>これ裏側なんだよねががただの JPEG なんか使わねえっていう<笑>あの、B、BG にされちゃってるんですよそうそうそう撮れないまあ画像だけここに配置置,置いたりとかね、うん、で閉じてもまたコマンド稼働ってやると出てくるんですよっってなってなんだけど iPad の場合は常にウィンドウの上に出ててそこにいてくれるんですね。なるほど、うん、でこれはどうやるかというと iPad の場合はあの、うん、Apple Pencil で、えー、右下の角,角から上に斜め上にこう上げると、うん、引っ張るんだピッてそう、うん、ピッてやると出てくるんですよピョンって。なるほどなるほど。っていうメモ帳がねかなり。進化したっていうあとこれ単体の URL が取れるのなかったっけなこれそうあそうそうえなんであこれ違うわあこれはなんだろうねリンクを追加って作業してたやつのリンクだなリンクを追加ただのリンクが入るだけか
、うんうん、ちょっと意味が違ったなんかこのメモ帳のリンクが作れるみたいでそのすぐそこへ飛べるみたいな、えーうん、最近のメモアプリってノーションにしてもクラフトにしてもベアーにしても、まあ、だい大体のものは URL 発行しててさああうんうんうん、そこへ飛べるようになるじゃないトレロとかもそうだけどそれみたいな感じかなクラウドだからだよね、うん、こ,れこの場合はローカルじゃないんだってことは管理は iCloud 同期になってると思うからそれを利用して Mac の場合は Mac のメモアプリから表示させる iCloud の、うん、ブラウザで表示させるんじゃなくてなるほどね、うん、そういう仕組みだと思うんだけどねなるほどねっていうなんか、うん、いいかもな,なんか結局デバイス間でさやっぱり同じメモは見てたいし、うん、あとはあのなんだろうなわざわざさトレロとかに書かなくてもいいようなさ、うん、ちょっと小さなトゥードゥってあるじゃん、うん、なんかやんなきゃいけないことっていうか直近で,、うん、でその今日の朝から順番でこれだけはとりあえずやんなきゃななんてのもあったりするときにさ、うん、もう面倒くさいと思う。その辺の辺紙に書いてたりするからさ、うん、俺もそういう時にコマンド角ってあるだけで、うんね、ここで一応プレビューできるっていうね、うん、編集してかったらクリックするでチェック入れていく、うん、このチェックリスト作ってってうん、うん、いいよねこう,こうああそれこそお買い物リストこう共有しとくとかでもいいもんねそれ、うん、こうやっといて、ね、閉じてもコマンドコスト一応見れる、うん、でチェ,チェックつけるうん、みたいな、うん、ちょっとした時に使いやすいかもでこれ iPhone だとどうなんだろうね、うん、iPhone だとその角から出すっていうのはできないと思うんだけどうんできないねそっかそっかだからこれは普通にメモ帳で開けばいいだけかただ単にそうかそうかうんってことだねこれはねこっちはね今だって俺実はその辺のやり方ってさ、うん、シンプルノート使ってるもんね結局うんなるほどなるほどうんあのー、要は Mac 側でメモ打っといて、うん、でまあ出先で iPhone で開いてみるとかっていうのは大体、うん、そういうのってシンプルノート使っちゃってるもんねなるほど結局、うん、戻ったらシンプルノートにメモ帳がそこまで使えるものになってくれてたら<笑>今度のアップデートでそうそうそうそ,うそれで済んじゃうんだ、ね、いらなくなるいろいろね、うん、いらなくなるねうん、うん、しかもスキャンとかもできちゃうじゃんこっからそうねそうね,ね、まあ、こっからっていうかあの iPhone からスキャンしたやつがすぐ Mac に入る、うん、PDF で入るとかっていうのも使いやすいかもしれないしねそれはまあ今もできるけどさあとタグが使えるようになったんですねハッ,ハッシュタグにそれもありがたいんだよな、うん、実はなそれでなんかおまとめ表示的なものがやっぱりあるらしくてこのタグで勝手にまとめてくれるみたいなな,なるほどなるほどねちょっとまあその辺の実装はされてないのかもしれないけどちょっとそんな進化があるらしいですねうんそしてユニバーサルコントロールこれ何ぞやって話ですよねはいはいはい一緒ならさらに多彩に活躍しますマックと iPad を一緒に使ってみてくださいこれまで以上に素早く簡単に驚くほどクリエイティブな方法でさまざまなことがこなせますユニバーサルコントロールには iPad と連携はスピーディーかつスムーズ AirPlay は Mac で共有したい聞いたりしたいか私レビューに据えていきますこれは簡単に言うと Mac の画面じゃないですかこれ、はい、でマウスをここに iPad を置いているとすればこっちの角かなここの角にグイッと押し付けるとこうグイッとするとこっちにカーソル行くんだってえー、<笑>あそう<笑>、うん、だからマルチ画面みたいねそう今までは iPad の画面を、まあ、サイドカーとか使って Mac のサブディスプレイにした時できるのは分かってたけど、はいはい、じゃなくて、はい、iPad は普通に iPad として別のアプリ動かしてるわけよあ何にもしないでなんだそう,そ,うそ,うそ,うそういうことをしないで普通にくっつくよって話なんだ、うん、そう今俺この環境は映れさないけども iPad で音声録音してるんだけどその録音アプリが起動してるじゃないですかでこれ画面マックのこの右側にあるからこっちへグイッて押し付けるとカーソルがそっちへ移動してそっちの操作ができちゃうんですそれはそういう
ユニバーサルコントロールなんですねなるほどね、うん、もうクリップボードはさ共有あの iPhone でコピーし何かテキスト選んでコピーすると Mac でペーストできたけどさ、うんうんうん、iPad でも、ね、その相互に全部それができたけどそれのカー,スカーソール版みたいなもんだよねカ iPhone にはいかないみたいだけど iPad と Mac の間ならばカーソルはそれで移動できると、うんうん、なるほどあとはここに書いてあるようにドロップカーのドロップさえできちゃうんだってへえ<笑>そうなんだ<笑> iPad で写真アプリを開いててそこから写真を選んで、うんうん、Mac のキー開いてるキーノートのところにドラッグできちゃうってことだねデバイスもあたりなるほどね,ねめちゃくちゃ嬉しいかもそれ不思,不思議な機能だね<笑>いやだから事実上 iPad を指とかペンじゃなくてトラックパッドで使えるってことだからそうそうそういいよねこれは実は俺にとっては超嬉しい,い、うん、もうそこ,のそこからまあ一歩も動かない清水の仕事環境で考えると<笑>一歩も一腰も上げないっていう<笑>動くよ今動くよってどう動く,動くやつのためにねそ,そうそうそう、うんうん、やつを世話しなきゃいけない世話の時だけね<笑>いやよかったよ俺にとってはそれがなかったらもう本当に根っこ生えちゃうんじゃないかと思って、ま、マジで足腰少し強くなると思う<笑><笑>ずっと伸びたりさ、うん、あのなんていうの結構労働量多くてそうだよね<笑>大変だわ運動はしないけど普通に世話するだけで運動してるのもんだもんね立ったりしゃがんだりすごい多いからさ<笑>もうやめてとか思うけど<笑>とはいえ仕事中は動かないじゃないはい<笑>動きませんよそうやってもうディスプレイも iPad も固定されてる状態なのかさもうそれでさっささっさ行ったり来たりできるのいいよね超いいよでやっぱりさ、うん、あのー、Mac の画面まあ複数画面にしてるけど、うんそれでもやっぱりこうなんていうのかなちょっと面積を枠側は残しておきたい時ってあるじゃない、うんうんうん、でいらないものはその iPad の方にポイってしといて、うん、でなんていうのこう必要な時だけそっちから持ってくるとかさ、うんうん、すげえそういうの便利だと思ういいよ、ね、なんか、まあ、その逆に使う手もあるし、うん、本当に。うん、本当ありがたい機能だと思うんだよなこれなそっかちょっと待て Mac にくっついてる SSD とか外付けに、うんまあ、ファイルがいっぱい入ってて、うんまあ、逃がしてあったりするわけだけど、うん、それを今までコピーしたりして iPad に持ってこうとするとちょっと面倒くさかったんだけど、うん、それファインダーからドラッグアンドロップできるんじゃないうんポイっていけるねポイって<笑> iPad 側ですごいねファ,イファイルアプリ、まあ、同期させてないデータってことだよね、うん、クラウドで同期させてないデータの時に USB メモリーとかなんかしなくてもそうそうドラッグでいけちゃうポイって、うん、すごいね,ね楽ちんだよねそれ楽ちんだね使い勝手ありそうすごいおいおいさ分かんないけど例えばこういう iMac ちょっと大きい画面買おうかみたいな時が来てさメインは MacBook なんだけどこのパソコンも iMac もあるとしたらさそれもこうちょっと離れた場所にその清水君の仕事環境でさそっち行かないでもさ近くに置いとかなくてもさカーソルだけ行ってちょっと操作できちゃうとかさうん,うん確かに確かにいいよねいいね、うん、まあこれを実現するサードパーティー製のものっていうのは過去もあるんだけどやっぱりこう OS レベルでサポートしてくれるっていうのはねトラブルやっぱさなんかこう本当そう立ち上げてなきゃいけないとか、うん、あと OS がアップデートするとその,サフあのアプリが使えなくなったりとか、ね、何かしらはあるからサードパーティーって、ね、うんかか完成度高くするためにもしくは高くないから、うん、ベータ版で公開してないんですよああなるほどね、うん、今だからベータ全部入れてるけど、うん、使えてないんだけどうん完璧なものだって出てくるのかやっぱり見送るってことになるのかもしれないしああまあありえるもんね、うんうん、過去にはあるもんね、うん、でもこれこそ本当完璧な状態にして公開してほしい感じがするねこういう機能、まあ、<笑>なんだよ使えねえじゃねえかみたいなのはやめてほしい確かに<笑>絶対やめてほしいな、ね
、でさらによ設定の必要なしなんですよこれ、はい、全くうーわなんで並べるだけ<笑>なんでやねんなんでやねんんなんでほらこういうふうにこういう表示う面白いビヨンビヨンって出てきた今もう一回動いてくれ変なのあれ動いてくんのゴムみたいなのはどうしたら動くのもう一回こうかこうせんほらビヨンきたきたきたいやーすごいね、使ってみたいねこれ早くうわ不思議だー<笑><笑>まあこれも目玉ですよユニバーサルコントロールと集中モードっていうのが俺にとっては結構いいなと思ってて、うん、い,いやマジで使いそうそれ、うん、でさらに、えーうん、例えば AppleTV を俺は使ってるけど AppleTV でテレ、うん、あのディスプレイに AppleTV つないで映画を見たりするけど、うんうん、そこに AirPlay で iPhone で見てた YouTube とかを AirPlay で AppleTV に飛ばすことができるわけ Netflix とかもああなるほどなるほど、うん、そういうことができたんだけど、うん、その場合ってこっちのものを iPhone の映像をそっちで表示してるっていうよりも、うん、あの接続を変えるんだよね、うん、だこっちあたかもこっちでコントロールしてるようには見えるんだけど実際の通信とか、うんアプリとかはああの Apple TV の YouTube アプリを起動してそこでこっちで見てた URL、まあ、動画を続きを見れるっていう感じなんですよ。うんこっちの、うん、なんつうのプロジェクターとかみたいにさ<笑>ディスプレイとして外にそっちに表示してるっていうイメージじゃないんですよ。うんなるほど、うん。今まではさここに iPhone のものを表示させてる感じだったじゃないですか。か接続球と、うん止まっちゃうみたいな消えちゃう、うんうん、そういうんじゃなくて、うん、もう iPhone 関係なくなっちゃうんですよ引き,引き継いだみたいな感じになってるわけへえこれあのホームポッツミニとかの音楽の連携なんかもそうなんだけど、うん、iPhone の再生聴いてた音楽をエアホームポッツで再生してあのなんつうのピッてやるとさそっちで再生されるんだけどホームポッツミニの側でそれは、えー、と iPhone の外付けスピーカーとして再生されてるんじゃないんですよ。うんうんうんうん、うん、言ってる意味はわかる気がする、うん。あくまで引き継いでそっち側で通信を起こして、うんうん、とその同じ箇所から再生するみたいになってるっていう仕組みだから、うん、すごい使いやすくなったんです、うん、なってんですよ。うん、うん、それを Mac でできるっていうことなんですねこれ。なるほどね。iPhone で見てる動画をマックのマックを選べばマック側にそれが出てくるという、うんうん、そうそういう仕組みねなるほど今までマックはその対象にはなってなかったマックから外には出せるけど、うん、マックに出すことはできなかったんだけど、うん、それができるようになるっていうね、うんうんうんうん、で実際ね今アップル TV もベータ版入れてるんだけど全部ベータ版にしてるんだけど、はい、アップル TV のスピー音を鳴らすスピーカーを通常ホームポットミニにしてるんだけど、うん、マックが選べるようになってたからマックを選んだら映画再生しながら音はマックからなるんですよその映画の音声が<笑>えそれずれないのずれないそこはちゃんとやれてるんだろうなずれないすげえな今までそういうのってさこう微妙にずれるね使えねえなってなっちゃうんだよね結果的には使わないよねっていうことが多かったんだけど、うん、すごいねずれないんだ、うん、なんでそんなできる<笑>清水くんちみたいなあの200インチだっけテレビ結構4メー,ターぐらい向こうに200インチのテレビ置いてるじゃないですかうん,ん<笑>違うのああうちのホームシアターのことそうそうそうそうそう今清水くんそこにいるけどテレビは4メー,ターぐらい向こうの方に200インチ置いてあるわけじゃないですか、うんうんうんうんねうん、であっちでアップル TV 再生して映画見てるでしょいつも、うん、なるほど,なるほど、ね、でも夜中とかさあの奥さん寝てるとかいう時に音鳴らせないから、はいはいはい、それを、ま、この MacBook のスピーカーから鳴らすことができるんですよ映像は200インチだから遠い方がいいんだけど,なるほど,なるほど音はこの MacBook から鳴らすことができますよあの普段はね 12.7 チャンネルとかで聞いてるわけだけど、うん、そうそうそう
、普段はね。えー、音がうるさいから。誰か<笑>どう回収するのか。<笑>どう回収するのか。<笑><笑>俺、放りっぱなしだからさ。だ、だめだ。片付けのシミだから。突っ込みようがない。<笑><笑>なわけあるかっていうだけだ。<笑> 200インチなんかあるか。<笑>あるおいでやす小田みたいな声出せばいいんだろうけど。<笑><笑>そういう使い方ができるってことですね。使うかな。マックでも。いや、でもなんか、ずれないんだとすれば。うんうんあのー、あるよ、確かに今と同じ、あの今、拓ちゃんが言ってたようにさすがにそんなでかくはないもののテレビってあってさ、うん、ところがあの今ってなんだっけ、えー、とクロームキャストとかはよく使うわけよ、うん、ところがあれってさその結果的には、うん、なんて言ったらいいかなちょっと荒れた画像がになる感じがしていて、うんな,るうん、なんかそうそう。なんかえー、そのものじゃないんじゃないかなとは思ってるけどやっぱりこう経由してる感じがするっていうか、うん、だからそれがさ、あのー、そっち独立で動いてんだったらいい映像が流れてて音は音だけここでステレオでちゃんと聞けてるっていうんだったら、うん、実はものによってはより臨場感が出るじゃん、うん、なんかあのさたくちゃん見てないと思うんだけど「エヴァンゲリオン」うん、いいねはねあれ,あれはね<笑>音の作りがすすごいんですよああのテレビ版の頃から音の,そのステレオ感がすごいんだけど、うん、あれって、うん、あのー、なんつうかなやっぱねヘッドフォンとかイヤホンで見ると余計感じる、うんうんうんあのー、素晴らしい作品の一つなんだけどさ、うん、だからああいうのなんかをさ大画面でこう映しながら音はここから聞くと、うんうん、テレビで聞いてるとあの音の,あの微妙な感じはさすがにわかんないテレビのスピーカーと出ないかったす<笑>出ない、うんうん、東京いる頃はねなんかあのテレビの音声もさあのメインスピーカーから出してたけどやっぱりでもアパートだからそんなでかい音出してい音自体は大きくできないもんね、うん、そう、うん、ここだったらねやりたい放題なんだけどやっぱり、うん、そうだ今ちょっと誰も誰も怒ら,ない怒られない誰にも。ちょっと耳がでかいやつがいるもんですからちょっと最近ね控えめにしてるどういうこと耳がでかい<笑>耳,でかい耳がでかいの人間人間の能力のでかいのねそうそうそうそうまあのがいるんですようちだからちょっとやっぱうるせえとか言うのテレビうるせえんだけどみたいなあのねこう寝てたのに急に起き出してきたやっぱうるさかったんだねうるさいんだなと思って<笑>俺とかギター弾いてるとこっちじーっと見てる時あるからね<笑>なんか嫌なんだなきっとと思ってや,やっぱなんか不愉快な感じがある時そういう行動を取るのねそうそう,そう,そうなんかこうクレーム言われてる感がすごいある時がわ<笑>かりましたって静かにしますそうそう一応こうって気をつけようかなって思って耳がでかいってそういう意味か<笑>そう<笑>だからねやっぱりその音,音だけは中で聞けるっていうのはすごく、うんいいことだよねあれでも年寄りにもいいんじゃないのそうあの一時さソニーとかで流行ったあのテレビに、うん、接続するんだけどスピーカーを手も、うん、自分の近くに置いとくやつあるじゃないですか、うんうん、あれとかってテレビの音を大きくしなくていいわけじゃん、うん、この手元にあるスピーカーの,、うん、の音だからあ,、うん、あれと同じ理屈だよねね、うん、いいよねきっとね俺たちもいずれなるだろうとは思ってるからさ、うんうんうん、多分ずっともうなんか,か体の正面には MacBook がある人生でしょ人生だね<笑>こっから先こっから先も、うんうん、じゃあそこのスピーカーから音が鳴ってくれるっていうだけでも<笑>だいぶいいよねいいよねなんかそれはそれでね、うんうん、まあどこまで使うかは分かんないけど使いたい時そういうことができるってなってんのがいいかなと思ったかなそうだねねだってクロームキャストだってそんなしょっちゅう使ってるわけじゃないけど、うん、ちょっとこう思い立った時に、うん、なんかアマゾンプライムとかを大画面で見たい時とかにすごく便利だし、うんうんね、いつも使うわけじゃないんだけどっていうねそうそう月に2回ぐらいしか使ってないだと思うんだけど、うんうん、そんなにも使ってないかもしれないけど<笑>でもあるとやっぱりありがたいっていうさ、うん、あるよねやっぱりというのが、うん、マックリエアプレイでしたなるほどねあとはね細かい話になってまだこれも使えてないんだけどこれ iPhone も iPad もできるんだけどあのまだ使えないんだけどこのカメラで写真を撮ったり
あのカメラロールに入ってる写真とかからこのテキストを抽出するという,うこ,のこれ写真を開いてるだけなんだけどこう右クリックしてコピーってやるとこのテキストがコピーされるんですあこ,これかこの青いところか、ま、マジか<笑><笑>とかこの住所がここにあるでしょ、うん、ここクリックすると地図が出てくるとかなるほどみたいなことができるんだってただまだ日本語に対応しないんですよこれ正式公開になってもああしてくれ、ね、まずは英語と中国語とみたいな限られてんだけどあまあ来年来年には多分あの iPad のさえっ、ー、と今の最新な14か iPadOS14 でさスク,リスクリブルとか言って Apple、えー、アップルペンシルでさテキストをこう勝手に打ち適当なところに書き出しちゃうとそれがえええローマ字とかに変換されて入力できるっていうやつあ,いやいやいやあれ日本語対応してないんですよ、うんうんうん、あの今の14の OS はだから15のベータはもう日本語全然入ります、うん、めちゃくちゃ便利もう検索のとことかにこう清水豊かって漢字で書けるんですよでリターンってボタンがでリターンって検索ってボタンが出てくるんで、うん、サファリのとこに入れるとそれポンと押すと清水豊かを検索してくれるそれとか例えばテキストを入力するところでーカーソルがあってさキーボードが出てくるシーンでペンで書き出すと書けちゃうんですよ。なるほど<笑>だっていうふうに1年後に対応してきてるんだよね日本語とか。なるほどほどだ多分これも日本語は来年かなとは思ってるんだけどね。うん、なるほどほどこれもなんか何がありがたいって、うんうん、原稿だよ。原稿さ JPEG で送ってくるくらいあ,<笑>ありえないありえないありえない<笑>あるわけですよそれ違反でしょ何が違反<笑>逮捕私時々あのもういやでさこれテキストないんですかとか言うとテキストって何ですかみたいなのってくる時があるからさ<笑>のこの画像に入ってるじゃないですかとうそうでもう打ちますよ私もそうなるとガタガタガタガタそういう指示を出してこられる方は先進んじゃってるんですもうこういうのが当たり前の世界に住んでらっしゃるから<笑>そうですね未来人だったんですね、うん、清水が遅れてんだよそうですねだから手で打たなきゃいけないテキストって画像に入ってるじゃないですか<笑>今今軽くムカついた<笑>軽くムカついた<笑><笑>だってあれ間違わないように打つの結構大変だもんだってそうなんだよね<笑>ああいうの結構ね間違うんだしかも間違いがちなんだそう,そうそうそうそれができちゃうねこれねうんそれはありがたいなねもしくは画像なんかパンフレットとかのさこれを作り直しとかいうそこを写真撮ってさ綺麗に光もよくして撮ってでこうコピーするこうできるかもねあるかもねそうだよなパンフレットからウェブを作った時か、うん、あの某 Y 社さんかの時なんかにさ、うん、やっぱりさ紙資料しかねえからさ、うん、あの渡されたのがほぼ全て紙でさ、うん、でそこからウェブの拓人さんに渡したあのテキストとかっていうのは<笑>俺が「うって文字起こししてるから<笑><笑>そうそうだからあれだってそしたら写真撮ればいいんだもんね。ねで読,み読み直しながら付け合わせして間違ってるときは直すっていう,う楽だよねかなりねそう超楽だねっていう仕事上もそうだけどプライベートでもさ適当に看板とかさなんかどっか行った時とかにこう取っといたものがさ検索で引っかかるようになるわけでしょ確かに確かにそっか森林の牧場って入れたら出てくるんですよそうだなんで森林だ動物王国かうんそうねまあだから今までだったらさ、うんあのー、動物王国さんのこと調べようと思ったら「ナース動物王国」ってこうフリックで入れるみたいな感じだったわけだけど、うんうん、それが今度「カシャコン」ってやって、うん、ピッて長押しかなんかしたらう、ねうんうん、いけちゃうってことかもしれない、うん、超便利だよそれきっと。うんあと何だっけなんだろうねとも,ものの認識もなんか察すできるようになるんじゃなかったっけなそれはまだ先かな例えばグーグルグーグルなんだっけグーグルカメラじゃなくてグーグルはグーグルでさ似たようなのがあってさあのあれかあのレンズ
画像認識のやつ、うん、そうそうそうグーグルレンズってやつはさ、うん、テキストとか翻訳もしてくれるけど、うん、あの物を撮るとさそのものをアマゾンで検索したりとかさ、うん、するじゃん、うん、ああいうところを狙ってんじゃないかなおいおいはなるほどあれももうちょっと精度が上がればなと思ってんだよな、ね、便利そうなんだけどいまいちなんだよな花の名前を調べるときあれすごいいいんですよ<笑>えマジで使えるあれ、うん、あれで鼻を散歩してる時鼻をこう写真撮るじゃない写真っていうか、うん、グーグルレンズで合わせると鼻のところにポチってつくんですよでそれをタップすると、はい、鼻の名前がこう出てくるんですよちゃんとマジか使ってみよう、うん、あ動物とかもお犬,犬とかも多分チワワをこう例えばやったらチワワって出るんじゃないかな犬じゃなくてチワワって出るんじゃないかないろんなとこで使えるよね今あ,あ iPhone の場合は Google あのアプリに入ってるやつねうんうんうんうんやってみようあのちょっとうちの耳の長い同居人の関係で、はいはいはい、えっ、ー、とちょっと野草をこう積みに行く時があるわけですよ、うん、野草か野草は厳しいかもな葉っぱ系は、うん、それがどこまでいけるかなんだよあのね、うん、それの専用アプリがあるんだけど、うん、なんか年間2700円とかいってやがって、うんうん、これは無理だなと思ってやめちゃったんだけど、うんうん、なんかねこう写真撮るとなんかこう葉脈とかをこう撮ってなんか、まあ、手相のアプリあるじゃんあれと同じなんだけど、うん、なんか撮って、えー、何の葉っぱかが分かるみたいなやつで、うん、そうするとさこうよもぎなのかなんか、うん。なんか分かんないわけよ俺なんかが見ても、うん、なんかポインだけど本当にそうかなみたいなのが結構あって、うん、そういうのが分かるとね一回試してみどこまで草で葉っぱ系が認識するかね、うん、あれ、うん、写真のコントラストもつかないからさ、うんねうんあそうね、葉っぱの中に花があるとコントラストあるから、うんうんうんうん、花は認識しやすいんだけどね確確かに確かに,確かに,確かに葉っぱは1枚取って地面の上でこう取るとかすればいけんのかなそうだねそうだね,ねしし手にこうやったりしてね,、うんうん、ねあやってみるわちょっと試してみよう,うそういうのが<笑>これが機能が完成した時にはそういうのを写真撮ってカメラロールに入ってるだけで識別する可能性あるよね、うん、そうだね<笑>メタ情報にさちゃんとよもぎって入ってたりそのさっきの2700円のアプリの人なんかもさ、うん、苦労してあのアプリ作ったんだろうけどうどんどん OS にパクられていくっていう,う<笑>、まあ、ここほとんどそうだよねほとんどみんなサードパーティーがやってきたことをアップルが取り込んじゃうから、うん、実装されちゃうって<笑>その人たち商売上がったりなんですよ<笑>いやまあほらワークスもさ、あのーうん、10年以上前だけど、あのー、立ち上がった時にはアプリ作る話って結構あったじゃん、うん、でなんか途中でもやる気なくしたのはなんかそういうのだよね結局、うん、<笑>取り込んでっちゃう本体そ,うそ,うそのために開発させてたんじゃないかと思うぐらいねそ,そうそうそうそうそうそうそう<笑>アイディアをパクるために開発させるっていうさ、ね、本当だよねありえるよもうなんかゲーム以外はもうどうしようもねえもんな、うん、今な<笑>そんでマップショートカットおおはいはい小屋崎がねあとマップとかもなんかすごく機能上がるらしいけどまだ使えないし分かんないですうんうんうんうんマップは暗い過去が頭をよぎるから<笑><いや><笑>もうあれからグーグルマップばかり使ってるも俺だって<笑>結局確かに<笑>でこれフェイスタイムの空間オーディオってっていうのも対応するらしいんですこの間言ってたやつだつまり6人ぐらいでフェイスタイムの,その会議ズーム会議みたいなのやってたらするじゃないですかだからそのサムネイルがある方から音が鳴るんだってマジ<笑>面白いそれも面白そうねそれから音声を分離モードっていうのとワイドスペクトラムモードっていうのが選べるようになっててうんでさっきもねここでこれ見た時ねこれかこ,こ今出てこないんかな今出てこないけどさっきここ選べたんだよねなんかこれが出てた「声を分離とワイドスプレクトラム」っていうのこの AirPods つないだ時に出てたけどこれで「声だけを分離する」っていうことでしょでこっちは周りの音も調和しうまいこと調整してやってくれるっていう真逆のあれだよね。必要な時あるもんね、うん
あのそのシチュエーションによって選べるってことですね。うん、でさっき言ったウェブでフェイスタイムに参加するとか、はいはいはい、フェイスタイムリンクを作れるとかっていうことがあったりあとシェアペね一緒に見るやつねこれをかぶって同じこと今言っちゃってるけどとか集中モードでしょクイックどこでも使えるとかリンクこれねリンク。アプリからクイックメモリーリンクを追加して関連性を持たせることができます。ああ、なるほど、うんうんうん。とユニバーサルコントロール、はいはい、エアプレイ、テキストの認識、ショートカット、マップ、あと改良されたフルキーボードアクセスっていうのが何だろうかっていう。これが何を指してるのキーボードショートカットと強化されるフルキーボードアクセスを使って。見えなくなった。マックで行うあらゆることをマウスやトラックパッドを使わずにキーボードだけでコントロール。うん、清水みたいなキーボードメインで使いたい人はいいかもしれないと思ったのに。ここに何かあ,あるのかな。ショートカットがやたらとさカスタマイズできるとか。まあそれは今でも、うん、今でもできてたもんな。今まで以上にできるのか。うん。この辺の辺キーボーボドえトラックパッドを使わずにだ、うん、どういうことだこれだこれだキーをつくフルキーボードアクセスヘルプこれですよねフルキーボードアクセス有効にするってやるとヘルプを表示でこれ何タブ H? タブ,タブ H だねあ出たタブ H ってやるとタブないないなんだねまあ今まで割り当たってないことが多いもんねタブってね、うん、グループの中に移動ドックへ移動 F はーはーはー FNA、うん、あ FNA ドックは出てきた、うん、確かにメニューバーへ移動コントロール F2F2 が F2 言ってるほらあーそういうことそんで矢印キーで,で下あカーソルゆじゃキーボードの矢印キーだけで今動かしてんだけどなるほどこういうことだそういうフルキーボードアクセスあ,、ね、あのー、なんだっけよくさプログラムやる人なんかにいるさ、うんうん、本当に超絶ショートカットな人いるじゃん、うんうん、もうキーボードのホームポーションからずらさない人ずらさない人<笑>ああいう人にいいんじゃないのそういうことだうんコントロール横で見てるとすごいもんねああいう人たちの動きって、ね、コントロール M であじゃあタブ M でコンテクストメニューインクリックメニュー,ニューってことはこれで M コントロール M うん、タブ目タブタブあタブタブ M <笑>出た出たこれはちょっとあ結構便利かもよ、うん、片手でいけるからそうするとそうだね片手じゃ届かねえのかタブは<笑>あでもいくね小指と親指でいけるねあそうだよね届くよね、うん、これ、うん、これも覚え新しいそういう操作性を提供し始めるってことかな、うん、追加したんだねうんでこれもっと自分でも作れるよってことね、ま、さらになんだねこれはショートカットかただ単に、うん、ちょっとこれオンにしといてみようなるほどね実はさ、うん、実はさ今まででさ、うん、そのさっき言ったそのキーボードお化けな人たちがさなんかあの、うん、そのタブキーを割り当てたカスタマイズとかを結構してるとかっていうのが分かってあったら作っちまいなったかもしれないけどね,<笑>ね、うんうん、システムで提供しちゃおうかっていうのはあるかもねうんなるほどね、こうやってビッほんとお化けだからさ<笑>選択してタブ M でコピー、うんうんうん、なるほどトラックパッドすらいじんなくていいっていうことはできるかもしれない、ねね、そうだねそうだねなるほどね、まあ、そういうことも追加したよと、うん、えっとなるほどねライターさんなんかもいいだろうな、うん、キーボードから手離さなくていいからな、ねうん、っていうぐらいかな
機能で言うとなるほどまあでもそうね OS のアップデートの時に、うん、タクちゃんとこうよくこの番組で取り上げたりいろいろこういうのするけど、うん、なんか意外と使わないこと多いじゃん今そうなんだよねそう、うん、その目,だ目玉機能って意外に使わないかったりするそうそうそうそうそうそうでもなんか今日説明してもらったやつだとおそれなら使いたいなって思えるっていうのが多いな、うん、だから、うん、ある程度もう落ち着いてきててその本当こうなんか派手な新機能っていうんじゃなくて、うん、いかにこうユーザー側のメリットが増えるかっていう新機能って意味じゃなくてみたいなところだよね、うんうん、多分多分これもすごいんだよこれこれ地味に地味だけど翻訳システム全体の翻訳っつって例えば翻訳っていうのを選ぶじゃないですかこうやってテキスト、はい、右クリックして翻訳でを翻,翻訳を翻訳<笑>お翻訳を翻訳って意味ありましたとかモン,モントレイで右クリックで翻訳これはないのかアメリカモントレイそういういことない意味じゃないからね翻訳だからねこれあくまでね<笑>そういうことですねワイ,ドス,プス,ペワイドスペクトラムを翻訳そっち行っちゃうのか英語で日本語に翻訳したいだからちょっと違うんだね翻訳ってやればいい翻訳がもう常にどこででもできるっていうことですよねうんうんうんうん、今はだと俺さディープルディープエルっていうディープエルっていうのディープエルってのあれ、うん、を使っててまあ一番なんか翻訳がまと,もまともそうって<笑>感じなんだよねでそうそうそうだけどアプリで入れてるからまあなんて言ったらいいかな、うん、まあ前にブラウザで見てる時よりははるかに楽になったけど、うん、やっぱ一回立ち上げてコピーしてとかしなきゃいけないので、うん、今みたいにね右クリックっぽくいけるっていうのはそうなんだよねこれでいけちゃうっていうのはう、ね、これで JP を取れば英語でしょこれでもしここからこういうふうに選んで出ました。会話が対面するのと同じくらい簡単につくあなんとなくちゃんとわかるうんうんっていうふうに若干違和感はあってもちゃんとわかるすごい一応ねこれが、うん、システム全体で使えるようになったから例え,例えばワードのファイルの中とかでもできるってことだし、うん、ブラウザだけじゃなくてねうん、うんそういういことなんです,すこ,これちっちゃい組とこに目立たなく書いてるけど重要って<笑>いや実は使うな、ね、翻訳はすごく使うから今、ね、逆にこれを、うん、嘘みたいにこれを翻訳で逆にするうん「If you like to click on だろう」ってきっとそれが合ってるかどうかっていうと合ってなくていいんだけどさ、うん、なんかまあこれで一応コピーってこれをコピーして英語の人に送るとかっていうのがそうそうそうそうね大体伝わるでしょっていう感じがあるけどねそうそうそうあの YouTube なんかでもさあの外国の方からメッセージというかコメントをいただくんだけど、うん、都度結構大変っていうそうだよねそれはだから清水君の場合その翻訳のそれでやるわけでしょそれがシンプルテキストにテキストとりあえず書いて選んで翻訳ってやれば今の出るってことになるよね、うんそうそう前はこう今はコピペシンプルテキストで書いてコピーしてペーストしてでなんか合ってなかったからまた戻ってとかをやり取りするわけだけどそれ必要ないんだもんね、うん、そうかねコメント入力欄でやることもできるわけかうんそうだね,ね入,入力フォームその場でできるできるね、うんまあ、すげえその辺がシステムでサポートしたっていうのは大きいんじゃないかしら大きい大きい、うんうん、というのがええーうん YouTube の編集なんかやってるときにさ、うん、その場でさ、英語入れるなんてね、まあ、今まで俺やったことないけど、あのー、割と日本語と英語両方表記してる人なんかも結構いて、うん、そういう人なんか字幕じゃなくてもそれでできちゃうもんな、うんうんね、そ,んなその張り込んでるテキスト
ットしてねそうそうそう、うんうん、便利かもめっちゃくちゃそれをシステムでやるっていうのはなんともな、まあ、Windows とかもあるんだろうけどもさ、まあ、Mac にはなかったっていうだけかもしれんけど、うんね、<笑>そうね Windows 知らないからね<笑>俺は、うん、そんなのがモントレイでした、ね、で素晴らしいで iPadOS なんかも、えー、新しいプレビューを見るこれもまあ基本同じな感じなんだけどあのこのウィジェットがどこにでも置けるようになるっていうなるほどねこれ iPhone もそうなんだけど,けど、うん、あとはねこういう最大 3, 3ウィンドウ出せるっていうはいはいはいとかこのこういうメニューが出るんですよ。この一、うん、ページ開いてここに点点点ってなんかあるでしょ。うんうん、ここをタップするとこのメニューが出るんですね。で、なるほど。全画面にするのか、半あのスプリットビューにするのか、えー、ウィンドウの上にこう今までみたいに小さく出すやつ、うん、あれにするのかでやるとあのちょっと出てこないな。えっとデスクトップというかそのホーム画面が出てアプリを選べるんですよそのマルチウィンドウをやる時の設定もこ,、まあ、ここでもできるねアプリ一覧とかでもできるとかる、ね、すごくやりやすくなった実際使っててね、うんうん、使いやすいんで割と使いますね、うん、前のって一回さやっちゃうとどうやって外すんだっけそうそうそう外すのもわかんないし<笑>これとこれ隣にしてどうやんだっけみたいになっちゃうどうやんだっけとか<笑>めんどくさくなってやめたーってい,いらねえってなっちゃうんだけど<笑>あこれメモねあこれ手書きでいけるからもう何か見ながらすぐさっとメモ残すとかのがしやすく、うん、iPad のがしやすいですね,ど,ねどんなところでも出せてあのそのページが開けたりするんじゃなかったっけ文脈に合わせてサムネイルを表示あこれねとかでフェイスタイムはが顔を追従する機能、まあ、新しい iPad ならうんもうものがついたりとかまあだからあんま Mac と同じで iOS と、えー、MacOS と同じであんま目立つものないんですよこれといってだけど全体的にレベルが上が,上がるというかねうん、うん、これもさっきの写真の画像を調べるやっぱあるね画像を調べるを使うと、うん、デバイス上またはウェブ上で写真をタップするだけでそこに写っているアート観光名所自然書籍ペットについてさらに詳しい情報をす素早く知ることができます、うん、やっぱこれはなんとかだよゴールデンレトリーバーだよって教えてくれるんだやっぱり、うんうん、よもぎだよとか教えてくれるんだよだからねちょっとやってみよう本当に。植物はあ自然ってあるからかもしれないよね。こう出てるもんね。今花あったからね。ラベンダー、うんうん、やってくれるかもしれない。<笑>ね。ね。そんな感じ。そういうのは英語で出されてもある程度検討はつくから、ねうん、こっちでも、うん、ね、うん。日本語対応しなくても一,、うん、一時情報として英語でいいですよね。そうそうそう,そう、うん。まあもちろん日本語で出してくれちゃったのはありがたいけど。ありがたいけど。一時情報としてはいいですよね。アアラビア語とかじゃなきゃ大丈夫、うんうん、<笑>あでも翻訳すりゃいいのか<笑>そうかそうかそうか名詞だから簡単だね<笑>、うん、で iPhone も同じような感じウォッチも同じような感じみたいな基本的に全部の連携がかなり良くなるなんかもう TV 見ててもこれは今までもできたんだけど動作が不安定だったこととして AppleTV 再生した時に AppleWatch にコントローラーが出るんだけどなんかうまくつながらなかったり出な,出なかったりするの最近このベータ版にしてからは確実に出てるんですよ出なかったらイラつきそうそう<笑>絶対出てくれるのがいいんですよ<笑> iPad で iPad で動画再生すると iPad もありません
、うん、ここでコントロールできるんですよね、うん、それいいね、うん、そういうのも安定した動作になってきたので、うん、とにかく全体のアップルデバイスの連携が良くなったっていうなるほど、ね、良くなるってことじゃないかしら素晴らしい、うん、とってもいい使えると思うというのが MacOS12 モンテレモントレモントレモントレスイスかなどうしてアメリカなんじゃないの違うああモントレかどうするわかんないけどアメリカずっとアメリカのあれできてるからそうですか観光地とかさ、うんうん、なんじゃないかなと思うんだけどこの放送も公開されたあと1週間2週間3週間時間ぐらいの間には公開されるどんどんどんどん幅が広がってきましたけど<笑><笑>ほぼわかんないって言ってるようなもんだと思うんですけどね確証は何一つありませんっていう思うんだけど<笑>少なくともこの公開時には公開されてないですねまだねポッドキャストの公開時はまだないと思うんですけど楽しみにしてくださいあと連携機能とかね、はいうん、はい、落ちないですよ、今日も、落ちはいかがどうすんのね、モントレー、そのさ、モントレーとかけまして、えー、<笑>モントレー、結構、趣味好きじゃん、モントレーとかけまして、えー、ペットボトルの水と溶きます、その心は、はい、知らない、俺は知らないよ。蹴ってきて言ってるだけだ。おお。シーズンにも無茶ぶりしてるだけですから。<笑>え、何、ペットボトルの水だ。うん、モントレー。ペットボトルの水で、ちょっと待って待って待って,待って、<笑>無理だろそれは。<笑><笑>何のこの予定も何もない状態で言ってるからね。マジで一本グランプリより怖いわそんな<笑><笑>あのさ俺あの、うん、まあ多分ここ使わないと思うんだけどさっき笑ったところで切っちゃうと思うけど<笑>あのなんだっけあのテレビでさ大喜利やったりしてるやつ見てさ、うん、なんか応募したことって毎週応募してた時期があるのよ、うんうん、東京いる頃一、うん、回も読まれなかったからね<笑>言ってたねそうだ<笑><笑>もう携帯大喜利だもう一回も読まれなかった、うんうん、ジュニアのねそう、超悔しかった、うん、ジュニアさんとかあの板尾さんが、うん、とか今田さんかが出てたやつでさ、うん、超悔しかった<笑>ほんとで1回だけだけど、うん、読まれたやつと同じことをちゃんと書いて送れてた時があって、うん、多分そのタッチの差なのか、まあ、単に目についた差なのかわかんないんだけど、うん、あ今の同じじゃんっていうのが1回だけあってさでも自分じゃなかったんじゃねえかと。自分じゃない。<笑>なるほど。欲しいわあれ本当。今ちなみに俺はプレバトであの、うん、なんだっけ俳句を、うん、なんてやれるときはあの読むようにしてるけどね。俳句。風流ですね。<笑>そうプレバトっていうさあの浜田さんあの、うんうん、ダウンタウンがやってる番組の俳句のコーナーが超高度なんだよ。うん、それはちゃんとしたる。本物の俳句として作んなきゃいけないってことね、うん、だから何季語とかさ、うんうん、マジでちゃんとしてないと、うん、夏木先生っていう先生にめちゃくちゃ怒られるもう高度だよ本当。そういうものの方が読んでもらえんじゃないのあ,あれはねもう芸能人しか参加してないからあそういうことだ、ねあのー、じゃないのそう,こ,そうこっちはもう本当に自分の訓練のために作って見てるだけなんだけど、うんうん、いやーあれはすごい。<笑><笑>頭使わないとねボケちゃうから。<笑>じゃあ来次回来月からお題を考えといて最後にそれを振るというので終わらすようにパターン化しようかな。うわーやーめーよーやめーよー<笑><笑>そうなんだよこれやる言う方はね楽しいんですよ。やられる方は楽しくないよね<笑>いやっていうかあのなんだろうな偶然かなんかでさ 1,000 回に1回ぐらいさひらめく時があるじゃんきっと、うん
、大体こういうのって、うん、そうするとその時の快感に味を占めるとやばいんだよなるほどやりたくなるそうそう正解正解か,正解か3年に3年に1回だよいやだからそれがさたちが悪いのはあのずっとできないんだったら途中でもうやめたって言うんだろうけど、うん、最初の1回目か2回目ぐらいにできちゃうあなるほどね、うん、その後引っ張られあのあれよパチンコとかと一緒に、ねえー、最初に勝っちゃうとやめられなくなるやつ、えー、あ,ありがち感じになるそのあとできるはずって思っちゃう、ね、そうですねそうそのあとずっと勝てないっていうさ今マージャンなんかでよく言うもん、ね、スランプが続いてるだけ今はそうそうそうね、それが実力だっていうね<笑><笑>あのマージャンなんかでよく言うじゃんなんかあのなんだっけ手だれのさ周りの人たちが新人をさ呼び込んだ時に最初何回か勝たしてやれるような気にさせたところからボコボコにするっていう<笑><笑>恐ろしい<笑>恐ろしいよね<笑>もう分かってんだって<笑>そういうことねなるほどじゃあ来月は答えられるやつにしとこう今俺にヒントをくれちゃってるわけですよ君が雑談のような感じ言ってたけど来,来月再来月ぐらいまではその何々とかけまして何々と得を答えられやすい答えやすいようなものを考えておこうかなってちょっと待ってちょっと待って今さ俺すごく嫌な予感がしてるんだけど俺はここ切っちゃおうと思ってるんだけどお前動画で使おうと思ってた<笑><笑>そうだから微妙にタバコは吸,吸おうか吸わないか悩みながらちゃんと吸わないでいいか使うかもしれない,ない最,最近ちょっとやや思ってんだけどさ俺がさ時々あの長くなっちゃったりした時にぶった切るじゃんだけどさあの君結構几帳面に全部流してたりするじゃん几帳面じゃなくて。逆ですよね<笑><笑>いや取ったもん全部使っちゃえってやつですよね<笑>だからそっち見ると意外とさ<笑>あの失敗したところとかそのまま流れてたりする<笑>て結構笑っちゃうっていう「<笑>やっべえじゃん今この話」これも流れてくるもう予告しちゃってますから、ね、来週からそれが大喜利が始まりますよと<笑>で3回ぐらいは答えられてって自信つけさせといて4回目に落とすと。そっから3年間落とすこれ,、ま、これマジでラジオ本編切ってやろう<笑><笑>でなんかあの動画を見た人だけがもっと楽しめる、うん、<笑>おまけね<笑>、うん、その問題考えるの大変だなでも慣れてないからぜ絶対絶対さ考えないでその場で言うよね、うん、今みたいにねペットボトルと溶くんだよだって<笑>溶けないよね溶けないよね<笑>もうどれでペットボトルって<笑>何それ<笑>全然想定が何もないから想定して出さないと答えられないのかなえ普通謎かけってさ何とかと解くは任されるんじゃないの、うん、あそうなんかじゃあモントレートかけてって俺は言えばいいだけだてあそうそうじゃあ簡単だね<笑>ん今なんか余計ひどい目にあってる君はね君は常にねボケツ掘ってくるんですよこの会話<笑>もともとそういうのいじめられるの好きだからな、えー、いじめられるんじゃないかなやめていじられるのが好きなんだよ、ね、俺さ本当に昔あの森林の牧場の仕事してる頃にさ、うん、あのけ泊まりの研修で、まあ、初めてその日初めて会った人にだよ、うん、清水さんって結構 M ですよねとか言われたことあるんですよ<笑>ぶっ飛ばしてやろうって思って<笑>だって<笑>それはちょっと会話したらわかんじゃん<笑>結構 M ですよねとかっておもうすげえ笑いながら言われてさそうですかはあみたいな反論初対面で言われることじゃないですよね<笑>確かにでも反論はできないでしょ<笑>、うん、はいその通りですってなっちゃうじゃないですか<笑><笑>いやその時はもう飲んでたっていうか懇親会になってて飲んでたからちょっと切れ気味「はあ?」って言っちゃったんだけど<笑>なんか<笑>「んだお前」とか思ったから<笑>かしい、ね、<笑>正解だけどね<笑>正解ってうんなんか否定できないよね<笑>ピンポンって切られるけど<笑>もう絶対ラジオで切ってやるから<笑><笑>これ最後まで使いますいやー最低この。Ha <laughs> ha.